역대하 33장. 문하세는 12세 왕이 됐고 55년 동안 예루살렘에서 다스렸습니다. 그는 여호와께서 이스라엘 백성들 앞에서 쫓아내신 민족들의 역겨운 일들을 따름으로써 여호와의 눈앞에서 악한 일을 저질렀습니다. 문하세는 자기 아버지 히스기야가 무너뜨린 산당들을 다시 지었고 또 바알의 재단을 세웠으며 아세라 상을 만들었습니다. 그는 또한 하늘의 별들을 경배하고 섬겼습니다. 그는 여호와께서 내 이름을 예루살렘에 영원히 두겠다라고 말씀하신 그 여호와의 성전에 우상을 위한 재단을 만들었습니다. 여호와의 성전 안팎의 뜰에 하늘의 모든 별들을 위한 재단을 만들었습니다. 문하세는 자기 아들들을 빈놈의 아들 골짜기에서 불 속에 넣어 희생제물로 바쳤고 정을 치고 마법을 행했으며 신접한 사람들과 무당들의 말을 믿었습니다. 문하세는 여호와의 눈앞에 악한 일을 많이 저질러서 여호와의 진노를 자아냈습니다. 그는 자기가 조각해 만든 아세라 상을 가져다 하나님의 성전에 두었습니다. 이 성전은 여호와께서 다윗과 그 아들 솔로몬에게 내가 원 이스라엘 지파들 가운데 선택한 예루살렘에 그리고 이 성전에 내가 영원히 내 이름을 두겠다. 만약 그들이 마음을 다해 모세를 통해 준 모든 율법과 규례와 법도에 따라 내가 명령한 모든 것을 지켜 행하면 내가 다시는 이스라엘 백성들의 발이 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 떠나 방황하지 않게 할 것이다 라고 말씀하신 곳이었습니다. 그러나 문하세는 유다와 예루살렘 백성들을 잘못 이끌어 이스라엘 백성들 앞에서 여호와께서 멸망시키신 그 민족들보다 더 악한 짓을 하게 만들었습니다. 여호와께서는 문하세와 그 백성들에게 말씀하셨지만 그들은 듣지 않았습니다. 그래서 여호와께서 그들에게 아시리아 왕의 군사령관들을 보냈는데 그들은 문하세를 포로로 잡아 코의 고리를 깨고 청동사슬로 묶어 바벨론으로 끌어갔습니다. 그는 고난 가운데 하나님 여호와의 은혜를 구하고 그 조상들의 하나님 앞에서 매우 겸손해졌습니다. 그리하여 문하세는 여호와께 기도드렸고 여호와께서는 그의 맹세의 마음이 움직여 그의 간구를 들어주셨습니다. 여호와께서는 문하세를 그의 나라 예루살렘으로 돌려보내셨습니다. 그러자 문하세는 여호와가 하나님이심을 알게 됐습니다. 그후 문하세는 골짜기에 있는 기온샘의 서쪽 다윗의 성의 바깥 성벽을 재건했는데 물고기 문 입구에서부터 오별 산지를 둘러쌓았고 더욱 높게 치었습니다. 그는 유다의 모든 든든한 성들의 군사령관들을 두었습니다. 그는 이방신들을 없애고 여호와의 성전에서 자기가 성전산과 예루살렘에 지어놓은 모든 재단들을 비롯한 우상들을 없앴습니다. 문하세는 여호와의 재단을 보수하고 그 위에 화목제물과 감사제물을 드렸으며 유다에게 이스라엘의 하나님 여호와를 섬기라고 명령했습니다. 그러나 백성들은 하나님 여호와께만 제사를 드리되 계속 산당에서 제사를 드렸습니다. 문하세가 다스리던 다른 일들과 그가 그의 하나님께 드린 기도와 이스라엘의 하나님 여호와의 이름으로 성견자들이 한 말들은 이스라엘 왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 문하세의 기도와 하나님께서 그의 맹세를 듣고 마음을 움직이신 일 그의 모든 죄와 허물 그가 겸손해지기 전에 산당을 짓고 아세라 상과 우상을 만들어 둔것이 모든 것은 호세 책에 적혀 있습니다. 문하세는 자기 조상들과 함께 잠들었고 자기 왕궁에 묻혔습니다. 그리고 그의 아들 아몬이 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 아몬은 22세 왕이 됐고 예루살렘에서 2년 동안 다스렸습니다. 아몬은 자기 아버지 문하세가 한 것처럼 여호와의 눈앞에 악한 일을 저질렀습니다. 아모는 문하세가 만든 모든 우상들을 경배하고 희생제물을 바쳤습니다. 그러나 그 아버지 문하세와 달리 아모는 여호와 앞에서 겸손하지 않았습니다. 아모는 죄악을 쌓아만 갔습니다. 아모의 신하들이 그에게 반역해 아모는 그의 왕궁에서 죽였습니다. 그후그 그 땅의 백성들은 아모 왕에게 반역한 모든 사람들을 죽였고 그의 아들 요시아를 왕으로 삼았습니다. 역대하 34장 요시아는 8세 왕이 됐고 예루살렘에서 31년 동안 다스렸습니다. 요시아는 여호와의 눈앞에 올바르게 행동했고 그 조상 다윗의 길을 걸어 좌우로 치우치지 않았습니다. 그가 다스린 지 8년째 되던 아직 어릴 때 요시아는 그의 조상 다윗의 하나님을 찾았습니다. 그가 다스리던 12년에 그는 유다와 예루살렘에서 산당과 아세라 산과 조각해 만든 우상들과 부어 만든 형상들을 없앴습니다. 요시 앞에서 백성들이 바알의 재단들을 부쉈고 그 위에 있던 분양단들을 산산조각 냈으며 아세라 상과 우상과 새긴 우상들을 깨뜨렸습니다. 요시아는 이것들을 산산조각 내 
그것들을 희생제물을 드리던 사람들의 무덤에 뿌렸습니다. 여시아는 그 제사장들의 뼈들을 그들의 재단에서 태워 유다와 예루살렘을 깨끗하게 했습니다. 문하세, 에브라임, 시무원 성들과 낙달리까지 그 주변에 표가 된 곳에서 그렇게 했습니다. 여시아는 재단들과 아세라 상을 부수고 우상들을 가루로 만들며 이스라엘 온 땅의 모든 분양단을 찍어내고 예루살렘으로 돌아왔습니다. 요시아가 다스리던 18년에 그 땅과 성전을 깨끗하게 하려고 아살리아의 아들 사방과 그 성의 지도자 마아세아를 역사를 기록하는 사람 요아스의 아들 요아와 함께 보내 그의 하나님 여호와의 성전을 수리하게 했습니다. 그들은 대제사장 힐기야에게 가서 하나님의 성전에 받쳐진 돈을 주었습니다. 그 돈은 문지기들인 레위 사람들이 문하세 에브라임과 이스라엘에 남은 모든 사람들과 온 유다와 베냐민 사람들과 예루살렘에 사는 사람들에게서 거둔 것이었습니다. 그들은 그것을 여호와의 성전 일을 감독하도록 세운 사람들에게 맡겼습니다. 이 사람들은 성전을 보수해 건축하는 일꾼들에게 그 돈을 주었습니다. 그들은 다듬은 돌과 나무를 사도록 목수와 건축하는 사람들에게 돈을 주었으며 유다 왕들이 헐어버린 건물의 천장과 들보를 만들게 했습니다. 그 사람들은 성실하게 일했습니다. 그들을 감독하고 지시하는 사람들은 레위 사람들로 무라리 자손들인 야과 오바자 그가 자손들인 스가리아와 무슬람이었습니다. 악기 연주에 익숙했던 모든 레위 사람들도 함께 했습니다. 그 사람들은 또한 증권들을 관리했고 모든 일에 있어서 기술자들을 감독했습니다. 몇몇 레위 사람들은 관리, 서기관, 문지기가 됐습니다. 그들이 여호와의 성전에 들어가 들여진 돈을 꺼내고 있을 때 제사장 힐기야가 모세에게 주신 여호와의 율법책을 발견했습니다. 힐기야가 서기관 사관에게 말했습니다. 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견했습니다. 그는 율법책을 사관에게 주었습니다. 그러자 사관은 그 책을 왕에게로 가져가서 말했습니다. 왕의 관리들이 맡겨진 모든 일을 잘하고 있습니다. 그들은 여호와의 성전에 있던 돈을 잘 처리해 감독관들과 일꾼들에게 맡겼습니다. 그러고 나서 서기관 사관은 왕에게 말했습니다. 제사장 힐기야가 제게 책한 권을 주었습니다. 그리고 사반은 왕 앞에서 그것을 읽었습니다. 왕은 율법책에 있는 말씀을 듣고 자기 옷을 찢었습니다. 왕은 제사장 힐기야, 사반의 아들 아이감, 미가의 아들 압돈, 서기관 사반, 왕의 시종 아사야에게 이렇게 명령을 내렸습니다. 너희는 가서 나와 백성들과 온 유다를 위해 지금 발견된 이 책에 기록된 것에 대해 여호와께 여쭤보라. 우리 조상들이 여호와의 말씀을 지키지 않았기에 우리에게 내린 여호와의 진노가 너무 크다. 우리는 이 책에 기록된 모든 것을 따르지 않았다. 힐기야와 왕이 보낸 사람들은 여연자 훌다에게 갔습니다. 훌다는 하스라의 손자이며 독하세 아들로 예복을 관리하는 사람 살름의 아내였습니다. 훌다는 예루살렘의 둘째 구역에 살고 있었습니다. 훌다가 그들에게 말했습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하시니 너희를 내게 보낸 그 사람에게 말하라. 여호와가 말한다. 내가 유다 왕 앞에서 읽힌 그 책에 기록된 모든 재난을 이곳과 그 백성들에게 보내려 한다. 그들이 나를 버리고 다른 신들에게 분양해 그들 손으로 만든 모든 우상들로 내 진노를 자아냈으니 내 진노가 이곳에 쏟아져서 꺼지지 않을 것이다. 너희를 보낸 여호와께 여쭤보게 한 유다 왕에게 말하라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 내가 들은 그 말에 관해 말하건대 내가 이곳과 백성들에 대해 하나님이 말한 것을 듣고 내 마음이 약해지고 또 내가 하나님 앞에서 겸손해져서 내 옷을 찢고 내 앞에서 통곡했으니 나도 내 말을 듣겠다. 여호와가 말한다. 그러므로 내가 너를 내 조상들에게 가게 할 것이고 너는 평화롭게 묻힐 것이다. 너는 내가 이곳과 여기에 사는 사람들에게 내릴 그 모든 재앙을 보지 않을 것이다. 그들은 그 대답을 왕에게 전했습니다. 왕은 유다와 예루살렘의 모든 장로들을 불렀습니다. 그는 유다 사람들과 예루살렘 사람들과 제사장들과 레위 사람, 그 크고 작은 모든 백성들을 데리고 여호와의 성전으로 올라갔습니다. 그는 여호와의 성전에서 발견된 그 언약책의 모든 말씀을 크게 읽어 들려주었습니다. 왕은 기둥에 기대 서서 여호와 앞에서 그 언약을 새롭게 세워 여호와를 따르고 그분의 계명과 증거와 규례를 온 마음과 온 영혼을 다해 지키고 이 책에 기록된 그 언약의 말씀에 순종하기로 했습니다. 그리고 왕은 예루살렘과 베냐민 사람들도 이 언약을 하게 했습니다. 예루살렘 백성들은 하나님 곧 그들의 조상들의 하나님의 언약을 조차 행했습니다. 요시아는 이스라엘 백성들이 사는 모든 땅에서 우상들을 없애고 
이스라엘에 있던 모든 사람들이 그들의 하나님 여호와를 섬기게 했습니다. 그가 사는 동안 그들은 그들의 조상들의 하나님 여호와를 따랐습니다. 10편 5편 여호와여 내 말의 귀를 기울여 주소서 내 탄식 소리를 들어 주소서 내왕내 내 하나님이여 내가 죽게 기도하오니 도와달라고 외치는 내 울부짖음에 귀를 기울이소서 여호와여 주께서 아침마다 내 목소리를 들으시니 아침에 내 강구를 죽게 하려고 주의 응답을 기다립니다 주는 악을 기뻐하시는 하나님이 아니시니 악인이 주와 함께 있지 못할 것입니다 어리석은 사람들이 주 앞에 서지 못하리니 이는 주께서 악을 행하는 모든 사람들을 미워하시기 때문입니다 주께서는 거짓말하는 사람들을 멸망시키시고 다른 사람의 피를 흘리고 속이는 사람들을 미워하십니다. 그러나 나는 주의 크신 은혜를 입고 주의 집에 들어가 경외하는 마음으로 주의 거룩한 성전을 향해 경배할 것입니다. 여호와여 내게 적들이 있으니 나를 주의 의로운 길로 인도해 주시고 내 얼굴 앞에 주의 길을 곱게 하소서 그들의 입에서 나오는 말은 한마디도 믿을 수 없고 그들의 생각은 멸망으로 인도하며 그들의 목구멍은 열린 무덤이며 그들의 혀는 거짓말만 합니다. 하나님이여 그들을 멸망시키소서 자기 께 스스로 빠지게 하소서 헤아릴 수 없이 많은 죄들이 있으니 그들을 쫓아내소서 그들이 죽게 반약했습니다. 그러나 죽게 피하는 사람들은 모두 기뻐하고 기쁨에 겨워 소리치게 하소서 주께서 그들을 보호해 주소서 주의 이름을 사랑하는 사람들이 주 안에서 즐거워하게 하소서 여호와여 주께서는 분명히 의인들에게 복을 주시고 방패로 들어듯 주의 신실하신 사랑으로 그들을 둘러주실 것입니다.